നമസ്കാരം പാഠശാലയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും കാണാത്തവർ അത് ആദ്യം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും അതിനോടനുബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായ ട്രാൻസ്ഫോമറുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്രമീകരണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഇത് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ആണ് പച്ചിരുമ്പ് കോർ ആണ് ഇത് സോഫ്റ്റ് അയൺ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ അതിന് ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു വൈൻഡിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു കോയിൽ സോളിനായിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓണാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്താ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകും കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഈ കോയിലിനായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ബൾബ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രകാശിക്കും ഇത് ഡി സി വൈദ്യുതിയാണ് പോകണേ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇവിടെയായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രം ബൾബ് പ്രകാശിക്കും നിങ്ങൾ ഇതേ കേസ് തന്നെ സപ്പോസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുന്ന സമയത്തും ഒരു പ്രകാശം കാണാം കാരണം അപ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബൾബ് പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ബാറ്ററി മാറ്റിയിട്ട് ഡി സി സോഴ്സ് മാറ്റി ഒരു എ സി സോഴ്സ് വയ്ക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതായത് എ സി സോഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സും എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യും ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ബൾബ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് എ സി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോയിലിൽ ഒന്നിൽ അതിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോ എന്തിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന കോയിലിൽ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പ്രതിഭാസത്തിനാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് വേർഡ്സിൽ എങ്ങനെ പറയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇൻ വൺ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് എസ് എ റിസൾട്ട് ആൻ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സമീപസ്ഥങ്ങളായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കമ്പിച്ചുരുളുകളിൽ ഒന്നിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയിലോ ദിശയിലോ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക ഫ്ലക്സിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ടാമത്തെ കമ്പിച്ചുരുളിലും ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രേരിതമാകുന്നു ഈ പ്രതിഭാസമാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുക കാരണം ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന കോയിലിൽ ഒന്നിലുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയിലോ കറണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിലോ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോയിലിൽ ഒരു എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനാണ് എന്താ പറയുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഇതിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കണ കോയിലില് ഈ കോയില് ഇതിന് നമ്മൾ പറയാം പ്രൈമറി കോയിൽ എന്ന് പറയും എവിടെയാണോ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോയിലിന് നമ്മൾ
അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഒരു കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് കൂടുതലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അപ്പ് എന്നുള്ള ഓർത്താൽ മതി കൂട്ടാനുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് കമ്പാരിസൺ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിക്രീസ് വോൾട്ടേജ് ഇത് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ആക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഇതാണ് പ്രൈമറി കോയിൽ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചു ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി കോയിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുക അതാണ് വി എസ് എന്ന് എടുക്കുക സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് അതായത് ആ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കണം പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവും സെക്കൻഡറിയിൽ ഇട്ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് പ്രൈമറിയിലത്തെ കോയിൽസിന് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് എൻ വൺ എന്നും സെക്കൻഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് എൻ ടു എന്നും വിളിക്കാം അതുപോലെ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജിന് വി പി എന്നും സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജിന് വി എസ് എന്നും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യം കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനല്ലേ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പ്രൈമറിയിലേക്കാളും അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലുള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സെക് പ്രൈമറിയിലായിരിക്കും ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ സെക്കൻഡറിയിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് കട്ടി കൂടിയ കോയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്ന് എടുത്തെഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ കൂടുതൽ പ്രൈമറിനേക്കാളും അതിവിടെ എഴുതി ഇവിടെ എന്താ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിനേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പോൾ വി എസ് ലെസ് ദാൻ വി പി എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൻ്റെ കാര്യം ഏതാ ഇവിടെ സെക്കൻഡറിയിലെ ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് പ്രൈമറിയിലേക്കാളും അപ്പോൾ അത് എഴുതി ഇവിടെ പ്രൈമറിയിലെ ടേൺസാണ് കൂടുതൽ അതായത് എൻ വൺ ആണ് എൻ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ടു ലെസ് ദാൻ എൻ വൺ എന്ന് എഴുതാം എൻ ടുവിൻ്റെ എണ്ണം കുറവല്ലേ എൻ വണ്ണിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുക എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണ് അതായത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാവും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാവും അതായത് എൻ ടു ആണ് കൂടുതൽ എൻ വൺ ചെറുതാണ് എൻ എൻ ടുവിനേക്കാളും സപ്പോസ് എൻ ടു നാലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ വൺ രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഈ സംഖ്യേനേക്കാളും ഈ സംഖ്യ കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും അത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും വാല്യൂ വരാം അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നും ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചെന്ന് കിട്ടാം എപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് എഴുതാം ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റിനിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്തായിരിക്കും കാരണം എൻ ടു എന്നുള്ള ചെറിയ വാല്യൂ എൻ വൺ എന്നുള്ള വലിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഒന്നിനൊക്കെ കുറവായിരിക്കും സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടു ഒരു പത്തും എൻ വൺ ഇരുപതാണെങ്കിൽ പത്ത് ബൈ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ
secondary voltage divided by primary voltage equal to secondary number of turns divided by primary number of turns. So, this is the equation. We have voltage and number of turns. This relation is the same as 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 IS angle. Namal parnu in the transformer nu varna yeh power le maatta me raha the voltage nu yarthane thaarthane me endi thane transformer ubey kya. Ada yeh the primary le power um secondary le power equal hai kya. Namal power and equation first chapter le bade chinte power and equation anda P equal to V into I yan. Ah, angine angle primary le power anda hai kya. Primary le power nae PP nae yeh thende. VP into IP area. That is the secondary power. PS is VS into IP. Now, we have primary power and secondary power equal. We have to do this. We have to do this. That is VP IP equal to VS into IS. Now, we have to do VS by VP. We have to do VP. IS is the same. Now, we have to VS by VP equal to VS by VP equal to IP by IS. That is the same thing. We have to do this equation. We have to do this. 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 इधर है चिट्टे ना हमके इप्पर प्राइमरी ले वोल्टेज हम नंबर ऑफ टेंशन का रियान नंदन नहीं है सेकेंडरी ले वोल्टेज वगैरह डूडी क्या ले आई आवर्ते नंबर ऑफ टेंशन का रियान नंदन नहीं है आवर्ते वोल्टेज वगैरह डूडी क्या अब आधे है चिट्टे लोन दे दो प्रॉब्लम ना हमको चाहिए ओके ना हमले चाहिए हम उन्हें नगर टेक्सटेल ला प्रॉब्लम देने ना इले टेक्सटेल आधे ते आ टेबल ले रेंड कॉल ना हमको फिल या नोको आधे नया ना वो प्रॉब्लम इटर देने अपो इवर नोक इधर प्राइमरी कॉइल प्राइमरी कॉइल से ले नंबर ऑफ टेंस ना नहीं रहने चिट्टे वाले ना ना नहीं ना वाले प्राइमरी ले वोल्टेज ना नहीं इधर सेकेंडरी कॉइल सेकेंडरी ले चिट्टे वाले ना ना नहीं सेकेंडरी ले वोल्टेज आने आवारा कॉल तेरे ना वो कंडोडी के अंदर अब इधर नो क्या है ना, नाम कोई कार्यमंच लाओ, NP अन्योरुम, NSRN डायरेक्ट अन्योरण, अत इधर सेकेंडरी ले चुटकला ना ना कूड़ देले, अब आधे दिन तो हम कौन से लाए, आधे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आने में चले, अब हम कर आरियम रिलेशन आरियम VS by VP इक्वल टू NS by NP आना ना आरियम, अब इधर VS आना इधर दम दी, VP ना घटो इंडु वीपी अब इन्हें सत्रियन वैल्यू रंडायरती अन्योर डिवाइड्ड बाय एनपी अन्योर इंडु वीपी टेन अब इधर तो क्या ही कैंसिल आई पॉइंट कैंसिल आई पॉइंट वहाँ के थ्रेडी जो तंजरे एंजन फिफ्टी वोल्ट नहीं थी अब इतने लोग अलग नोडी अब हम कोटा वोल्टेज थ्रेडी फिफ्टी वोल्ट थ्रेडी that's why this is 10 voltage and 50 voltage. Then we will transform the step-up volt. Then we will do the same thing. We will do the same voltage. Then we will do the same thing. Then we will do the same thing. Then we will do the number of turns. VP is 100, 100 volt. That's why NS is 800 turns. That's why VS is 25 We can do NP We can do VS by VP equal to NS by NP We can do 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 cross multiply We can do NP We can do NP We can do VS into NP equal to NS into VP We can do NP We can do NP We can do NP अपने वीएस ने घंटे तारे को उन्होंने यहाँ दी अपने एनपी कोल्ड हम कंदे टी एनएस इंडू वीपी डिवाइडर बाय 
എൻ പി എന്ന് കിട്ടി എല്ലാ വാല്യൂ തന്നിട്ട് അതാണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ എസ് എണ്ണൂറ് വി പി ഹൺഡ്രഡ് വി എസ് എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു വി പിയുടെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ വരും നാല് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടേൺസ് എന്ന് ആൻസർ വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൻസർ എത്ര തന്നു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വന്നു അത്രയും ടേൺസ് ആണ് കിട്ടുക അതായത് ഇവിടുത്തെ ടേൺസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ടേൺസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നൂറ് വോൾട്ട് നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഞാൻ തരാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറുണ്ട് അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് ആക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വൈദ്യുതിനെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആക്കുന്നതാണ് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ബാറ്ററീനെ ചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ പ്രൈമറിയിലെ കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടേൺസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രൈമറിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടിന് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് വി വി പി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വി എസ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ പി എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻ